Witam Was serdecznie na Wawelskim Wzgórzu. Nazywam się Lech Dzimiński i na co dzień pracuję jako edukator w Zamku Królewskim. Zajmuję się przygotowaniem i prowadzeniem lekcji muzealnych oraz konkursów historycznych. Ponieważ ostatnimi czasy nasze spotkania były mocno utrudnione, postanowiliśmy część przygotowywanego przez nas materiału przedstawić w formie takiej multimedialnej lekcji. Także zapraszam teraz na taką wyjątkową, wyjątkowe spotkanie na Wawelskim Wzgórzu. Słuchajcie, znajdujemy się teraz na dziedzińcu zamkowym. Bardzo duża przestrzeń otoczona budynkami kuchni królewskich oraz skrzydłami zamku. Słuchajcie, teraz jest tutaj spokojnie. Co najwyżej możemy spotkać kilku spacerujących turystów. Ale gdybyśmy cofnęli się kilkaset lat wstecz, moglibyśmy być świadkami bardzo ciekawej sceny. Mianowicie moglibyśmy zobaczyć walczących tutaj ze sobą wojowników odzianych w stalowe pancerze oraz dosiadających wspaniałych wierzchowców. Cóż to, była, cóż to byłoby za wydarzenie? Byłby to oczywiście turniej rycerski, którego uczestnicy popisywali się swoją siłą, odwagą oraz umiejętnościami walki. A kto byłby jego uczestnikami? No oczywiście sami słynni rycerze. Słuchajcie, kim był ten rycerz? Każdy ma o nim jakieś swoje wyobrażenie. Często mówi się postać honorowa, waleczna, odważna, ceniący bardziej właśnie swoje zasady niż, niż życie. Rycerze bronili królestwa, bronili wiary, bronili słabszych, szczególnie dam i dzieci. Często w historiach opowiadanych właśnie najmłodszym pojawiały się nawet jakieś legendarne potwory, z którymi rycerze walczyli. Ale rycerz to nie tylko taka postać na poły mityczna, to też postaci, które gdzieś tam kojarzymy cały czas z naszego życia, takie jak Zawisza Czarny, takie jak Święty Jerzy albo Król Artur i właśnie rycerze Okrągłego Stołu. Na początku spróbujemy dowiedzieć się, kto mógł zostać rycerzem i czy było to zadanie proste czy też trudne. Zapraszam do zamkowej zbrojowni. Rycerz nieodłącznie kojarzy nam się z epoką nazywaną średniowieczem. Ale czym było to średniowiecze? Najdłuższy okres w dziejach Europy. Niektórzy datują, że zaczęło się od upadku Imperium Rzymskiego w V wieku naszej ery, a zakończyło się pod koniec wieku XV wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi. Była to epoka niespokojna, wypełniona wojnami i konfliktami, a gdy dochodzi do licznych wojen, potrzeba wielu dobrych żołnierzy. Tak się składa, że najlepszymi żołnierzami epoki średniowiecza byli właśnie rycerze. Niektórzy współcześni oceniali wartość rycerza na 10 zwykłych żołnierzy, a byli tacy, którzy mówili, że jeden rycerz znaczy tyle, co 80 żołnierzy na polu walki. Zdarzyło się nawet, że pewien wyjątkowy rycerz obronił most przed 200 przeciwnikami. Także jak widzimy, byli oni naprawdę bardzo silni i dobrze przygotowani do walki. Co dawało im e, taką przewagę nad przeciwnikiem? Co sprawiało, że byli tak silni i sprawni? Tego dowiecie się w trakcie dzisiejszej lekcji. Często pytamy Was w trakcie lekcji, jak myślicie, jak można było zostać takim rycerzem? Kto mógł zostać rycerzem? E, no i z reguły e, odpowiedź jest taka, że każdy, kto był dostatecznie silny, odważny, każdy, kto miał chęci. Niestety nie było to takie proste. Obecnie możecie zostać kim chcecie. Zależy to tylko od waszych zdolności, siły woli oraz właśnie chęci. Ale niestety dawniej ludzie byli podzieleni na tak zwane stany. W średniowieczu mieliśmy stan chłopski, stan mieszczański, stan duchowny oraz najbardziej uprzywilejowany stan rycerski. Z reguły dziedziczyło się przeznaczenie po swoim ojcu. Także syn piekarza wypiekał chleb, syn mieszczanina sprzedawał sukno w tym samym kramie, w którym sprzedawał jego ojciec. A żeby brać udział w bitwie jako rycerz, trzeba było urodzić się w szlacheckiej rodzinie jako syn albo potomek takiego właśnie średniowiecznego wojownika. W trakcie naszych zajęć często pytamy Was, jak myślicie, w jakim wieku zaczynała się kariera przyszłego rycerza? No i tutaj odpowiedzi są bardzo różne. Często pojawia się 18 lat, 20 lat, nawet czasami więcej. Ale nie, zaczynało się to znacznie wcześniej. Już siedmioletni chłopiec wysyłany był na dwór Wielkiego Pana, księcia, mógł to być nawet dwór królewski. Kim on tam zostawał na początku? Czy już rycerzem? No niestety nie. Na początku musiał zostać paziem. Jakie czekały go obowiązki? Bardzo liczne. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą były ćwiczenia fizyczne. Przyszły rycerz musiał być bardzo silny, sprawny, dlatego też paziowie toczyli sobie pojedynki, walczyli przy użyciu drewnianych atrap broni. Te bronie często były znacznie cięższe niż te używane do walki, po to, żeby zahartować ich i sprawić, by byli silniejsi. Poza tym uczyli się jazdy konnej, tak ważnej dla rycerza, tak samo również zapasów, 
oraz odbywali treningi siłowe. Początkowo uważano, że rycerz powinien być po prostu silnym zawadiaką, który będzie bronił królestwa i króla przed przeciwnikami. Ale z czasem w późnym średniowieczu uznano, że oprócz walorów fizycznych powinien też odznaczać się wybitnym intelektem. Dlatego też nauka paziów obejmowała takie aspekty jak nauka matematyki, pisania, czytania, kultury oraz obycia w towarzystwie. Chłopcy często usługiwali przy stole panom, rycerzom, nawet i królowi, obserwowali jak oni się zachowują, w jaki sposób rozmawiają, w jaki sposób jedzą, w jaki sposób traktują damy. Uczyli się od nich właśnie takiej dworskiej ogłady. Paś pełnił swoje obowiązki przez 7 lat. Czy taki 14-letni chłopiec mógł już zostać rycerzem? No niestety jeszcze nie. Czekała go jeszcze siedmioletnia kariera giermka. Czym zajmował się taki giermek? Był to pomocnik jednego konkretnego rycerza. Towarzyszył mu nawet i na polu bitwy, zajmował się jego sprzętem, wierzchowcami bojowymi, bronią oraz zbroją. Były to bardzo odpowiedzialne zadania. Czy giermek mógł walczyć? Tak, nawet musiał. Trzeba się było przekonać, czy jest odważnym człowiekiem, czy sprawdzi się w przyszłości jako obrońca królestwa. Po upływie siedmiu lat, jeżeli dał się poznać jako odważny człowiek, jako uczestnik wielu starć i udało mu się te starcia przeżyć, no to wtedy mogła czekać go najbardziej pasjonująca chwila w jego życiu. Ceremonia pasowania na rycerza. Jak wyglądało pasowanie na rycerza? Początkowo była to ceremonia bardzo prosta. Często odbywała się tuż po, po bitwie, gdzie dzielni żołnierze byli wzywani przed dowódcę, często księcia lub króla. On podchodził do nich, uderzał prawą ręką w ramię takiego kandydata na rycerza, mówiąc po prostu pasuje cię na rycerza. Z czasem jednak zrobiła się to bardzo widowiskowa i bardzo wspaniała ceremonia. Mówiło się już w późnym średniowieczu, że jeden chłop musiał pracować by całe życie po to, żeby jeden rycerz był pasowany. Organizowano wspaniałą uroczystość, namioty z dostojnymi gośćmi. Kandydat był ubierany w specjalne szaty. Biała szata symbolizująca czyste intencje, czerwony płaszcz symbolizujący krew, którą przeleje oraz brązowe buty. Buty symbolizowały ziemię, do której kiedyś każdy z nas trafił. I też ten rycerz musiał wiedzieć, że jakby nie był dzielny, silny i odważny, to pewnego dnia i tak może zginąć w trakcie walki i zostać właśnie pochowany. Następnie, słuchajcie, kandydat na rycerza spędzał noc na modlitwie w kościele, spowiadał się też tam, a nad ranem kąpano go w zimnej wodzie i stawał przed swoim seniorem. Mógł to być król, książę albo jakiś znamienity rycerz. Zasadą było to, że ten, kto pasuje na rycerza, sam też powinien być rycerzem. Kandydat przyklękał na prawym kolanie, pasujący podchodził z mieczem w dłoni, uderzał go naprzód w prawe ramię, później w lewe, jeszcze raz w prawe, mówiąc taką formułę w imieniu Boga, świętego Jerzego i świętego Michała pasuje cię na rycerza. Święty Michał i święty Jerzy byli to patroni stanu rycerskiego. W trakcie ceremonii pasowania rycerz dostawał trzy prezenty. Był to pas, był to miecz, symbol tego, że staje się rycerzem oraz ostrogi. Ostrogi były to kolce służące do kierowania koniem. Były niezbędne, ponieważ w trakcie bitwy rycerz w dłoni trzymał prawej miecz, w lewej natomiast tarczę. Miecz był niewątpliwie najważniejszym przedmiotem związanym z kulturą rycerską oraz samą też, samą też ceremonią pasowania. I też wokół tego miecza narosło wiele mitów. Bardzo często Osoby, które nas tutaj odwiedzają, na pytanie, ile ważył taki miecz, mówią 10-20 kg, czasami zdarzało się nawet i 50. Oczywiście zapewne zdarzyłby się siłacz, który dałby radę walczyć takim mieczem, ale nie miałoby to za bardzo sensu. Zwróćmy uwagę, że żeby zadać mocny cios, to ten cios musi być nie tylko zadany z dużą masą, ale musi też być zadany szybko. I właśnie taką, takie, taką szybką, finezyjną walkę umożliwiały miecze, które ważyły z reguły poniżej 2 kg. Najcięższe miecze dwuręczne dochodziły swoją masą do kilogramów 5. Często tutaj w tym momencie osoby, które nas odwiedzają, mówią e, 5 kg, 2, 3, 4, 5 kg, to jest stosunkowo niedużo, tyle tak naprawdę każde dziecko jest w stanie podnieść. Ale tutaj zawsze wtedy mówię, na następnych zakupach w markecie weźcie siatkę, włóżcie do środka kilka worków z cukrem albo kilka kartonów z mlekiem. Spróbujcie tak pochodzić 15 minut. Od razu 
ręka zaczyna drętwieć, od razu mięśnie zaczynają boleć. A wyobraźcie sobie, że bitwa potrafiła trwać od świtu do zmierzchu bardzo wiele godzin, a też i miecz nie był jedynym przedmiotem, który nosił na sobie rycerz. Także od razu widzimy, że rycerze musieli być naprawdę bardzo silnymi ludźmi. Znajdujemy się teraz w niedużej sali nazywanej salą Jadwigi i Jagiełły. Najciekawszym niewątpliwie eksponatem w tej sali jest ten wyjątkowy miecz. Zwróćcie uwagę, przed nami Szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich. Skąd wzięła się ta nazwa? Była kiedyś legenda, która mówiła, że miecz jest niezwykle wiekowy. Podobno już w roku 1018 miał go używać Bolesław Chrobry, który wjeżdżając do Kijowa, zdobywając miasto, uderzył tym mieczem w bramę, w złotą bramę, wyszczerbiając, uszkadzając ostrze. Tak mówiła legenda, w ten sposób tłumaczyła nam nazwę miecza. No my obecnie wiemy, że niestety nie jest to prawda. Miecz jest troszeczkę młodszy, pochodzi prawdopodobnie z początków XIII wieku. Wiemy za to na pewno, że używał go pierwszy król Polski, koronowany tutaj na Wzgórzu Wawerskim. Był to Władysław Łukietek, który w roku 1320, kończąc rozbicie dzielnicowe, w katedrze Wawerskiej został koronowany na króla Polski. Często nasi goście w tej sali pytają się, czy to też tego miecza król używał do pasowania rycerzy, bo tak jak mówiliśmy, to miecz był tym najważniejszym przedmiotem używanym przy ceremonii pasowania. No ale niestety tutaj odpowiedź brzmi nie. Ten miecz służył tylko i wyłącznie do koronacji. Na co dzień spoczywał tutaj w skrzyni w Skarbcu Królewskim. Do, do pasowania rycerzy król używał zupełnie innego miecza. Przed Wami w gablocie wspaniały srebrny miecz używany do pasowania, do ceremonii pasowania na rycerza przez y, polskiego króla Zygmunta I Starego. Mm, tak jak mówiliśmy, ceremonia pasowania była y, ceremonią szczególną, niezwykle podniosłą i często też odbywała się w szczególnych okolicznościach. Wiemy, że y, królowie po swojej koronacji y, często dokonywali pasowania bardzo wielu rycerzy i tak samo też y, pewne źródła mówią, że przed bitwą pod Grunwaldem w celu być może podniesienia morale wśród rycerzy król Władysław Jagiełło pasował nawet do tysiąca nowych rycerzy. Byłaby to rzeczywiście olbrzymia liczba. Tak jak Wam obiecałem na zakończenie naszej lekcji mieliśmy Wam pokazać jak mogła wyglądać ceremonia pasowania. Pamiętajcie, że często odbywała się ona w warunkach bojowych, gdzie ambitni dzielni kierunkowie i żołnierze po wygranej bitwie mogli być właśnie przed władcę podniesieni do stanu rycerskiego. Teraz wyobraźcie sobie taką scenę. Ja wcielę się właśnie w rolę takiego wojowniczego giełmka. Natomiast przed nami król Robert, który za chwileczkę dokona ceremonii pasowania. Pamiętamy, jak to wyglądało? Kandydat przyklęka na prawym kolanie. W imię Boże, świętego Michała, świętego Jerzego, pasujecie na rycerza. Powstań rycerzy. I w tej chwili powstając, Gierbek powstawał już jako prawowity rycerz. Czekało go życie pełne przygód i sławy.